దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళందరికీ కూడా మన ప్రభు రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారమ్మా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచుచు మీ కొరకు అనే దినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి యొక్క ప్రార్థనలు బట్టి నేను ప్రభును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుడుగాక ఆమె ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరి దినమందు ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క చిత్తము లేదా దేవుని యొక్క ఉద్దేశము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినమును మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తం మీదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన ఒకటి వలన రూపాంతరము పొందుడి ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున పరిశుద్ధుడైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు పరలోక మందు భూలోక మందు కోట్లాది దేవదూతులతో చెరుపులు కెరుపులతో గాన ప్రతిగానములతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న వాడా నేటి ఉదయకాల సమయంలో చదువుబడిన పరిశుద్ధ లేఖన ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియుడైన మీ వీళ్ళందరితో మీరు మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మహిమ పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు అను పరిశుద్ధుడైన నిజ దేవుని నామమును స్థుతించి ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క చిత్తము లేదా దేవుని యొక్క ఉద్దేశము అనేటువంటి యొక్క అంశాన్ని మనం ధ్యానించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం అపోస్తుడైనటువంటి పావులు రోమీలను ఉద్దేశించి ప్రియులరా తను మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మాటల్లో ఎంతో గొప్ప సత్యం దాగి ఉంది ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే నేటి దినాల్లో యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్నవారు యేసు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించని వారు ప్రతి మనిషి కూడా అసలు ఏంటి నేను ఎందుకోసం పుట్టాను నా జీవితానికి ఉన్న నా పుట్టుకున్న అర్థం ఏంటి ఒకవేళ దేవుడు అనేవాడే ఉంటే ఆ దేవుడు నా జీవితం నుంచి కోరుకుంటుంది ఏంటి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి అనేటువంటిది తెలుసుకోవడానికి ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తున్నాడు మనిషి ఎంతో అన్వేషిస్తున్నాడు చాలామందికి సమాధానం లేదు చాలామంది జీవితాల్లో నెమ్మది లేదు వారు అనుకుంటున్న సంపాదన సంపాదించిన వారు సాధించాలనుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించిన రాత్రి అయ్యేటప్పటికి పడుకుంటే వారి మనసుల్లో ఏదో తెలియని కొరత కొదువ వారిని పీడి వెంబడిస్తుంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా అట్టివాడిగా నీవు కానీ ఉన్నట్లయితే ఇరా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయాన దేవుడి నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ జీవితం పట్ల ఆయన కలిగిన ఉద్దేశం ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ యూ టు బీ కాన్సన్ట్రేట్ విత్ దిస్ వర్డ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెడిటేట్ మనం ధ్యానించబోతున్నటువంటి ఒక దేవుని వాక్యం పట్ల ఏకాగ్రతను దృష్టిని ఆసక్తిని ఉంచి జాగ్రత్తగా మీరు ఈ మాటలు నాతో పాటుగా ధ్యానించవలసిందిగా ప్రేమతో మిమ్మల్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాను నీ జీవితం పట్ల అసలు దేవుడు కలిగిన ఉద్దేశం ఏమిటి నిన్నెందుకు దేవుడు నన్ను నిన్ను ఆయన సృష్టించి ఉన్నాడు ఆ మన జీవితం నుండి ప్రభు కోరుకుంటుంది ఏంటి ఒక్కొక్కరి పట్ల దేవుని యొక్క చిత్తం ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది నా ప్రియలారా అయితే ఈ ఉదయకాల ముందు మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమంటే మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఈవెన్ మన కుటుంబంలోనే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరో ఏదో చెప్తున్నారని రేపు జరగబోయే విషయాన్ని ఈరోజు చెబుతున్నారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే అన్నీ చెప్తారని ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం ఇన్ని వారాలు ఇది చేస్తే దగ్గిద్ది లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ని చోట్ల ఇన్ని చోట్లకు వెళ్ళి మొక్కుకుంటే ఇది జరిగిద్ది అని చెప్పి చాలామంది ఏవేవో చేస్తున్నారు మంచిది వెరీ గుడ్ అయితే వారిని అడిగితే మనం వెళ్ళి అమ్మా చేసావు కదా ఎంత జరిగిందా లేదయ్యా మా ప్రయాస మా డబ్బులు మేము పడ్డ కష్టం అంతా వ్యర్థమైపోయింది కానీ మళ్ళీ మా పరిస్థితి యథావిధి అన్నట్టుగానే ఉంది ఎందుకు జరగలేదు మరి వారు ఇతరులు చెప్పినట్లుగా చేశారుగా 
వారు అనుకున్నవన్నీ చేశారుగా ఎందుకు వారికి కోరుకున్న సమాధానం దొరకలా వారి జీవితంలో దేవుడు కలిగిన ఉద్దేశం ఏంటో వారు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయారు అంటే వారు చేసిన ఆ ప్రయత్నాలు ఏవి కూడా సరైనవి కావు పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ చెప్పినవి అంతకంటే కానే కాదు అయితే ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం చదువుకున్నటువంటి దేవుని వాక్యం ముందు చాలా స్పష్టంగా అపోస్తులుడు అయినటువంటి పౌలు దేవుని పని కొరకు పంపబడినటువంటి దేవుని సేవకుడైనటువంటి పౌలు రోమిలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏంటున్న మాట ఏమిటంటే మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఐ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దేవుడు నిజమైన ఆ దేవుడు పరలోకమును విడిచిపెట్టి భూలోకమునకు సజీవుడిగా పరిశుద్ధుడిగా పవిత్రుడిగా వచ్చి మనందరి పాపముల నిమిత్తమై సిలువ మరణమును పొంది సమాధి చేయబడి పునరుద్ధానము చెందిన ఆ నిజ దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మనసులో ఉన్న కోరిక ఏమంటే ఫస్ట్ థింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఇస్ టు నాట్ టు ఫాలో ద ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోక మర్యాదను లేదా ఈ లోక ఆచారాలను నువ్వు నేను అనుసరించకూడదు అనేది ఆయన కలిగిన మొట్టమొదటి యొక్క కోరిక ఒక ఉద్దేశమై ఉన్నది ప్రిలరా ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం మనం ప్రార్థనకు ఇస్తున్నాం ప్రభు నమ్ముకున్నాం రక్షకుడిగా బాధ్యస్థం పొందుకున్నాం ఆయనను వెంబడిస్తూ ఆయన్ను పూజిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం నీవు లోక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టావా లోక ఆచారాలను లోక కట్టడాలను సంప్రదాయాలను విడిచిపెట్టిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేక వాటిని కలిగి ప్రభువును వెంబడిస్తున్న వ్యక్తిగా ఉన్నావా నీతో నాతో అనే దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంది ఉదయం నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే అనేక మంది క్రైస్తవ కుటుంబాలలో విచారకరమైన విషయం ఏమంటే ఏదైనా ఒక శుభకార్యం వచ్చిందంటే పెళ్లి అనేటువంటిది లేదా ఒక గృహం కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే లేదంటే వారు ఆ ఇంట్లో ఏదైనా ఒక మంచి కార్యాన్ని ఒకటి చేయాలనుకుంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా ప్రిలరా పాస్టర్ గారి దగ్గరికి రాకుండా పాస్టర్ గారికి తెలియకుండా అక్కడికో వెళ్ళకూడని చోట్లకు వెళ్తూ కొంప కోరుకున్న వ్యక్తి యొక్క సహాయాన్ని కోరి వాళ్ళు చెప్పే మాటలను బట్టి ముహూర్తాలను బట్టి పలానా రోజు ఈరోజు మంచిది కదమ్మా ఈరోజు మంచిది ఈరోజు చెడ్డది ఈరోజు దుర్ముహూర్తం ఈరోజు శుభముహూర్తం పెళ్ళికి పిల్లరా పెళ్ళి చూపులకి పుట్టినరోజులకి ఇలా ప్రతి దానికి కూడా క్రైస్తవుడు ముఖ్యంగా క్రీస్తును వెంబడించి నడవలసిన వ్యక్తి వాక్యానుసారంగా బ్రతకాల్సిన వ్యక్తి ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించాలి నడవాలని తెలిసి కూడా పాస్టర్ గారు చెప్పిన మాటను పట్టించుకోకుండా నా ఇష్టం నా డబ్బు నా పిల్లలు నా ఇల్లు నేను కట్టుకున్న పాస్టర్ గారు అన్నట్టుగా పాస్టర్ గారిని పక్కన పెట్టి తను చేయాలనుకున్నట్టుగా చేస్తున్నాడు పైకి మాత్రం బైబిల్ పట్టుకుని ప్రార్థనకు వస్తున్నాడు అతన్ని బట్టి ప్రభు నామానికి మహిమ కాదు అవమానం పిల్లరా ఈ ఉదయకాల ముందు దేవుడు నీతో నాతో మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే నామకార్థ భక్తిని వేషదారులుగా ఎవరినో మెప్పించడానికి మనుషుల ముందు పేరు పొందుకోవడానికి కాదు నువ్వు భక్తి చేయాల్సింది నీ భక్తిలో నా భక్తిలో మన జీవితంలో మొదట కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టేటువంటి విధానం సూపర్ స్టిషియస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ సూపర్ స్టిషియస్ మరి యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ టు యువర్ హోల్ విలేజ్ దే మైట్ బి లుకింగ్ అట్ యూ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ బట్ మై గాడ్ వెన్ హీ సీస్ యువర్ లైఫ్ యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ వర్డ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కుటుంబం వారు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు చూసుకుంటున్నప్పుడు అర్థంలో లేదంటే నీ ఊరిలో వాళ్ళు నీ ఇరుగు పొరుగు వారు చూసేటప్పుడు నువ్వు క్రైస్తవుడిగా నువ్వు పేరు పొందుకుంటున్నావేమో కానీ నా దేవుడు నీ జీవితాన్ని చూసినప్పుడు మాత్రం ఆయన వాక్యానుసారంగా నీ జీవితం లేకపోతే క్రీస్తును వెంబడించే వ్యక్తిగా నువ్వు లేవు అన్న సత్యాన్ని ఈ ఉదయం అందరూ నువ్వు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రిలరా దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నటువంటి బిడ్డలు నిజంగా నేను చూస్తున్నాను అండ్ స్టిల్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈవెన్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐఎమ్ రియల్లీ మై డియర్ బ్రదర్స్ ఐఎమ్ వార్నింగ్ దెమ్ ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎంకరేజింగ్ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ ఈవెన్ ఇన్ మై రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీస్ ఆల్సో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నా కుటుంబంలో ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు నా బంధువుల కుటుంబంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వారు తప్పు చేస్తుంటే ఏమాత్రం కూడా నేను సహించట్లేదు వారిని బట్టి నేను సంతోషించట్లేదు ఖచ్చితంగా వారిని హెచ్చరిస్తున్నా వారు వినని వినకపోని మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ చాలామంది వినట్లేదు ఆ మాకు చెప్పేంత తోడివా నీకు అంత వయసు ఉందా 
మాకు మాకున్నంత అనుభవం నీకుందా ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పుకొచ్చావా అనే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కటే మాట వారితో నేను చెప్పేది నీకు నాకు కాదు బైబిల్ చెబుతుందా దేవుని వాక్యం చెబుతుందా పెళ్లి జరుగుతుంది కన్న తల్లి తండ్రిని కోల్పోయిన కూతురు ఇప్పుడు కూతురు పెళ్లి జరుగుతుంది తల్లి ఎక్కడ ఉండాలండి దూరంగా నుంచి చూడాలా పెళ్లి జరిగేటప్పుడు కుమ్మ తన కూతురుతో పక్కన నిలబడి అల్లుడి చేతిలో చేపెట్టేటప్పుడు తను కూడా పక్కన నుంచి చేపెట్టాలా దూరంగా నుంచి పాపం చూస్తుంది మనసులో బాధ కానీ బయటికి నేను అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడి నా చేతితో నా బిడ్డ చేయిని అక్కడ పెడితే చూసే సమాజం ఏమనుకుంటుందో నేను అలా పెడితే నా బిడ్డ కూడా అలా భర్తను కోల్పోయిద్దేమో ఈ భయం ఇదంతా ఏంటి అంటే లోకం లోక సంపద లోక సంబంధమైన ఆచారాలు ఏమని భర్తను కోల్పోయినటువంటి స్త్రీ ఒక శుభకార్యానికి వస్తే అక్కడ అశుభం పిల్లి ఎదురు వస్తే బల్లి పడితే ఏంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్డలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి వాటన్నింటిని బట్టి దేవుణ్ణి అమ్మానికి మహిమ కలుగుతుందా నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడా ఇలాంటి ప్రవర్తన ఇటువంటి జీవితం నీలో నాలో పెట్టుకుంటే నువ్వు ఎక్కడున్నట్టు లోకంలో కాదు లోకం నీలో ఉన్నట్టు మనం లోకస్తులతో లోకంలో జీవించవచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా పాపులతో కలిసి భోజనం చేశాడు త్రాగాడు ఆయన వాళ్ళతో పాటు సంచరించాడు నివాసం ఉంచాడు బట్ కానీ ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా లోకాన్ని ఆయన జీవితంలోకి రానివ్వలేదు ఆయన లోక ఆచారాలు సంప్రదాయాలను బట్టి ఆయన నడవలేదు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఉదయ కాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా ఆనాడు అపోస్తుడైన పౌలు ద్వారా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో రోమిలతో మాట్లాడితే నేటి ఉదయ కాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో ముక్కు సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటే వేషధారణతో కూడుకున్న జీవితాన్ని విడిచిపెట్టు ఉంటే వెచ్చగానే ఉండు లేదంటే చల్లగానే ఉండు నుల్లి వెచ్చని స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావంటే భ్రష్టాత్మకు అప్పగిస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు నీ పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నా నానా తప్పు నానా అక్కడికి వెళ్ళకూడదు నానా మనం వాళ్ళు వాళ్ళని అడగకూడదు నానా అతను తీసుకొచ్చి శంకుస్థాపన చేయని వెళ్ళి నానా పాస్ట్ గారిని తీసుకురా అని చెప్పినా పిల్లలు నోరు మూపిస్తూ నువ్వు పెద్దవాడిగా పెత్తనం చలాయిస్తుంటే నీ వల్ల దేవున్నామని కోమానమే నా ప్రియ దేవుని పెళ్ళారు మార్పు చెందండి మారు మనసు పొందండి అలాంటి జీవితాలను విడిచిపెట్టండి పాస్ట్ గారు ఏమి అనలేకపోవచ్చు పాస్ట్ గారు కూడా కొందరు ఉన్నారు సేవకులు పాపం వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే వీళ్ళు అక్కడ ఈ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకో సంఘానికి వెళ్తారు అని చెప్పి ఇలాంటి కార్యాలు చేస్తున్న వారి విషయంలో పక్క నుండి ప్రోత్సహిస్తున్నారు కానీ గద్దించట్లేదు సేవకుడు అంటే ఎవరు దైవజనుడు అంటే ఎవరు తిమ్మతుకు రాసిన పత్రికలో పౌలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ప్రియలరా చూడండి ఒకసారి తిమ్మతుకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పౌలు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తిమ్మతికి ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి అని చెప్పే తనంటున్నాడు చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు చూడండి తిమ్మతుకు రాసినాడు స్వారి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చిన దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పు దిద్దుటకును నీతి అందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది అంబే వాడికి ఎంత ఆస్తు ఉంది అనేది కాదు నీ సంఘంలో వచ్చే వ్యక్తికి ఎలాంటి జాబ్ చేస్తున్నాడు అనేది కాదు హూ వెవర్ ఇట్ మై బే if they are belongs to your church you have the right and authority to command and to warn when they are doing wrong things and sinful things not according to the word of god my dear brother and sister today as a servant of god with the inspiration of the holy spirit i'm saying with you all పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణతో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీ అందరికీ కూడా నేను ఒక సేవకుడిగా ప్రకటించే విషయం ఏమంటే అతనికి ఎంత డబ్బు ఉన్నా కానీ అతను ఎలాంటి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి అయినా కానీ ఎటువంటి ఎటువంటి ఎంత శాలరీ వచ్చే వ్యక్తి అయినా కానీ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అతడు నీ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు అని భయపడకుండా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు దిద్దు తప్పు దిద్దు ఖండించు నువ్వు చేస్తున్నావు తప్పయా దేవుని సన్నిధికి వచ్చే నీవు దేవుని వాక్యానుసారంగా నివ్వాల్సిన నీవు లోకాన్ని వెంబడించవద్దు లోకస్తులతో నడవద్దు లోక సంబంధమైన వాటిని నువ్వు తీసుకొచ్చి నువ్వు చేస్తే నీ పిల్లలకి ఎక్కడ నువ్వు చూపించే మాదిరి దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఎక్కడ ఇంకా బ్రతుకుతున్నట్టు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలు ఒకసారి ఆలోచిద్దామా అన్నాడు అపోజిటైన పౌలు చాలా స్పష్టంగా రోమిలతో అంటున్నాడు కదా మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణము మూడు మాటలు ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణముగా ఉన్న ఆ దేవుని చిత్తం మీదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన ఒకటి వలన రూపాంతరము పొందుడి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హాలూయా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనస్సు మారకపోతే ఒక చెట్టును చూడండి ఒక చెట్టును ఏ చెట్టునైనా కానీ అది ముళ్ళ చెట్టు అయినా ఏ చెట్టు అయినా కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ చెట్టును మనము నరికేసామనుకోండి సకానికి సకం నరికేమనుకోండి కొన్ని రోజుల తర్వాత మరలా చెట్టు ఏమవుతుందండి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ 
చిగురించి కొమ్మలు వేసి మళ్ళీ యథావిధిగా పెరుగుతుంది అది కదా అదే ప్లేస్లో ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రియులరా నాకు మామిడికాయ కావాలి అనుకోండి మామిడికాయ కావాలంటే నేను ఆ మామిడికాయ కోసం నేను చేయాల్సిందేంటి మామిడికాయ మొక్కని గుజ్జుగా ఉన్న మొక్కని తీసుకెళ్ళి మట్టిలో పెడితే గుజ్జు మట్టిలో పెట్టి నీళ్లు పోస్తే మొక్క వచ్చిద్దా ఏమా వచ్చిద్దా వచ్చిద్దా రాదా రాదు కదా మట్టిలో కలిసిపోద్ది అది అదే ప్లేస్లో కనుక టెంక్ని బుర్రని ఆ మామిడి బుర్రని పెడితే నువ్వు నీళ్లు పోసిన పోయకపోయినా ఖచ్చితంగా దానిలో ఏముంది విత్తనం ఉంది కాబట్టి జీవం ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఒకరోజు మొలకొచ్చిద్దే ప్రియ దేవి బిడ్డరా నేటి దినాల్లో విశ్వాసులకు క్రైస్తవులకు ప్రభును రక్షకుడికి అంగీకరించడం బిడ్డలకి కావాల్సింది ఏంటంటే వాక్యమని విత్తనం కాదు ఆశీర్వాదాలనే గుజ్జు కానీ విచారకరమైన సంగతి ఏమంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు కోరుకుంటున్న దీవిని ఏదైతే ఉందో ఆశీర్వాదం ఏదైతే ఉందో అది ఎంతో కాలం నిలబడదు కొద్ది రోజులే కొంతకాలమే నువ్వు ఎంత ఆరోగ్యాన్ని పొందుకున్నా ఒకరోజు ఖచ్చితంగా నీకు చావు తప్పదు మరణం తప్పదు అలాంటి ఈ మలినమైపోయే మరణమైపోయే శిథిలమైపోయే ఈ శరీరం గురించి ఈ ఆరోగ్యం గురించి ఈ అన్నం గురించి ఉన్న జాగ్రత్త నీలో నాలో దేవుడు ఇచ్చిన తన పరిశుద్ధమైన ఆత్మను గురించి ఎందుకు ఉండదు వై యూ డజన్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ జెలస్ ఫర్ హిస్ ప్రైజెన్స్ అండ్ హిస్ క్లోరీ ఆయన మహిమను నిమిత్తము ఆయన సన్నిధి నిమిత్తం నీకు ఎందుకైనటువంటిది ఒక గొప్ప రోషం కలిగిన భక్తి చేసే వ్యక్తిగా నీవు నేను ఉండవు మనం ఎందుకు ఉండట్లేదు ఒకసారి ఉదయ కాలం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని అందరినీ అడుగుతున్న ప్రశ్న మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ప్రియలరా ఒక మామిడి ఒక మొక్క రావాలంటే అక్కడ విత్తనం ఎలాగే అయితే అవసరమో ప్రియలరా అలాగే నీ జీవితంలో నువ్వు ఫలభరితంగా ఉండాలంటే నువ్వు ఫలించాలంటే నీ కుటుంబానికి దీవెనకరంగా నీ జీవితం దేవనామానికి మహిమకరంగా ఉండాలంటే నీ జీవితంలో వాక్యం అనే విత్తనం విత్తబడాలి దేవుని కొరకు అయ్యా త్రాగుడు మానేను లేదంటే మందు మందు మానేశాను సిగరెట్ మానేశాను మిగతా వాటి సంగతి ఏంటి బూతుల సంగతి ఏంటి ఈ లోక సంబంధంగా చూసే చెడు చూపుల గురించి ఏంటి నువ్వు నడిచే పాపపు నడతల గురించి ఏంటి ప్రతిది కూడా కొన్ని తీసానయ్యా కొన్నేగా ఉన్నాయి ఒక్కటేగా ఉంది అనుకుంటే ఆ ఒక్కటి చాలు నేను దేవుడికి దూరం చేయడానికి నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా పూర్తిగా ప్రభునందు దేవునిలో నడవాలి అనే మార్గంలో అనుకున్న నీవు మనస్సు మారి నూతన ఒకటి వలన రూపాంతరం పొందాలి దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత మనకు కలగాలంటే మొదట మనం చేయవలసిన పని మన పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తాపం చెందాలి మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక ఉపమానం చెప్తాను ప్రియలరా నేను మా నాన్నను అడిగాను ఇలా నాన్న మామిడికాయలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఏ చెట్టుకు పో కాస్తాయి మన చుట్టూ ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి కదా ఏ చెట్టుకి రావట్లేదండి అంటే మా నాన్న అన్నారు నాన్న మామిడికాయలు ఎప్పుడు మామిడి చెట్టుకే వస్తాయి మన ఇంటి చుట్టూ ఉన్న చెట్లన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ తుప్ప చెట్లు తుమ్మ చెట్లు వాటికి తుమ్మకాయలే వస్తాయి ముళ్ళే తప్ప మామిడికాయలు రావు అని అయితే నేనేంటంటే మా నాన్న చెప్పింది తప్పు ఖచ్చితంగా ఏ చెట్టుకైనా మామిడికాయను రప్పించవచ్చు అని నేను చేయాలనుకుని ప్రిల్లర్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం మాత్రం చెప్తున్నాను నీ ఉపమానం నిజంగా జరిగింది కాదు మా నాన్నతో సరే నాన్న ఈ వారం సంతకి నేను వెళ్తానని చెప్పి సంతలో మామిడికాయలు తీసుకొచ్చి తెచ్చిన కాయల్ని చక్కగా కష్టపడి ఒక్కొక్క కొమ్మకి ఆ ముళ్ళ చెట్లు కొమ్మకు ఒక్కొక్క కొమ్మకు ఒక్కొక్క కాయ కట్టేసానండి కట్టి ఇప్పుడు నేను చక్కగా అమ్మని నాన్న పిలిచి చెప్తున్నాను అమ్మ చూడండి ఒకసారి చెట్టుకి మామిడికాయలు వచ్చింది వాళ్ళు ఏం అనలేకపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నారు మనసులో ఇతడు తనంతటి తాను తెలుసుకోవాలి కట్టిన కాయ వాడిపోద్ది అది చెట్టుకు వచ్చింది కాదు అది నిలబడదు అని చెప్పి ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు అన్నారు నన్ను నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే అమ్మ రోజు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు రోజుకి ఒక కాయ తీసుకెళ్తారు నెక్స్ట్ డే ప్రియలార కట్టినప్పుడు ఎంత నిగల నిగలనియో నెక్స్ట్ డే చూసేటప్పటికి కాయలు అంత నిగ నిగల ఆడిన విధానం లేదు వాడిపోయినవి ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నా ఇప్పుడు అంటున్నారు నాన్న ఆ కాయ చెట్టుకు వచ్చింది కాదు నువ్వు కట్టింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వేషనైనా క్షమిస్తాను కానీ వేషధారణ క్షమించను అంటున్నాడు నా ఏసయ్య మనస్సు మారడం అంటే కొంత ఏదో చెట్టుని నువ్వు సకానికి నరికొద్దులు పెట్టి మిగతా సగంలో నేను మారిపోయాను అనుకుంటే కాదు పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా నీవు నేను కూడా మారాము అన్న దానికి తగినట్లుగా మన జీవితాల్లో మన క్రియలు ఉండాలి మన పనులు ఉండాలి నువ్వు మాట్లాడే మాట నువ్వు చూసే చూపు నువ్వు నడిచే నడక సమస్తం కూడా ఇవ్వాలంటే మారిపోవాలి దేవుడికి స్తోత్రం హాలే లూయ ఉదయ కాలం ముందు దేవుని వాక్యం అంటూ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరు ఒకసారి నేను నువ్వు పరీక్షించుకో పరిశీలన చేసుకో దేవుని వాక్యం అనేటువంటి విత్తనం ఎవరిలోనైతే ఉంటుందో బీజం ఎవరిలోనైతే ఉంటుందో వాడు పాపము చేయడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది చదివారు ఎప్పుడైనా మీరు ఆ వాక్యాన్ని యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ప్రియలరా మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదాం దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాణిలో ఆయన
పాపము చేయ జాలడు దీనిని బట్టి దేవుని పిల్లలెవరో అపవాది పిల్లలెవరో తేటపడును ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలులుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మీరు నేను మనం అందరము ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకుండా ఉండటం అంటే ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణమున ఉన్న దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకోవాలంటే దేవుని చిత్తం మీద ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యూ అండ్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యూ అండ్ మీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద వర్డ్ which is the seed we must and should show so it in our heart in our spirit in our mind and thoughts in our life my dear brother and sister na jeevitham andu ni aalochanalo ni manasulo ni hrudayamulo ni aatmalo devuni vakyam ane vittanani nu vittukovali vakyanni kaligi jeevinchali eppudaithe aa vakyam ni yokka jeevithamlo untundo na jeevithamlo untundo na priya devuni bedlara aa vakyam ane vittanam nilo unnappudu nu paapam cheyavu paapam joliki vellavu manasu maarina sthitilo untho manasu maaradam ante priyara edho goppa edho oka velugu vachi edho janaka కాదు ఇంతకు ముందు వరకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చి చూడండి ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా నడుస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇట్లా ఈ మార్గంలో వెళ్తున్న వ్యక్తి ఇలా కొంచెం తిరగడం కాదు ఇటు ఇట్లా అటు చూడకుండా ఇలా పూర్తిగా తనేమే పోవాలంటే తన దిశని మార్చుకోవాలి తన డైరెక్షన్ ప్రిల్లరా ఇప్పటి వరకు నువ్వు లోకం వైపు నడుస్తూ ఉంటే లోక ఆచారాలతో లోక సంప్రదాయాలతో నీ జీవితంలో ఒక క్రైస్తవుడిగా నామకార్థ భక్తి నువ్వు చేస్తూ ఉంటే ఈ ఉదయకాలం దేవు దేవుడు నీతో పరిశుద్ధ వాక్యం ద్వారా అపోజిటైన పౌలు ఆనాడు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలు రోమా సంఘానికి చెప్పినట్లుగా నేటి ఉదయకాలం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో అంచు ఉన్నాడు లోక మర్యాదను లోక సాంప్రదాయాలను లోక ఆచారాలను విడిచిపెట్టు దేవునికి ఉత్తమమైన సంపూర్ణమైన ఉన్న అనుకూలమైన ఉన్న ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకో అది తెలుసుకోవాలంటే ముందు మనం చేయవలసిన పని మనసు మారాలి మనసు మారిన తరువాత మనము రూపాంతరము చెందే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృప చూపిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనము యువదే కల సమయమందు దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటో మన జీవితాల పట్ల తెలియాలి అంటే రెండే రెండు విషయాలు చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ప్రియులారా ప్రభు చిత్తం అయితే యొక్క అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ అవర్ సెల్ఫ్ బై ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ ఆర్ బై ఒబీడియన్స్ ఇన్ గాడ్ అండ్ హిజ్ వర్డ్ దేవుని వాక్యం ముందు విధేయతతో నమ్మకంతో విశ్వాసముతో మనల్ని మనం ఆయనకి అప్పగించుకోవాలి అర్పించుకోవాలి అప్పుడు ఆయన చిత్తం ఏమిటో మన జీవితాల పట్ల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తాడు ఆమె ఆయన దేవునికి స్తోత్రం అప్పటి వరకు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అంటిల్ దెన్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ యూ టు నో ద విల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విల్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ ప్లాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ why he has created you in his own image and likeness my dear brother and sister today morning i hope that you are encouraged ee udikala samayamundu na priya sahodari sahodrada devu ninnu ee vakyam dwara protsahinchadani hachrinchadani nannu namuthu unnanu nu ganaka nijanga balaparchabadithe vishwasisthe ee na maatlu yendu ee vakyam undu na priya sahodari sahodrada ikkunnunchaina eppati nundaina we all must and need to submit our wills to the holy spirit we need to make sure that the inner voice of you here is the holy spirit we don't want to waste our life or life in violation of god's word we want to submit ourselves to the word of god there is a divine blueprint for all of god's people ఆ ప్రియ సహోదరి సహోదరు మన అందరి జీవితాల పట్ల మన అందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిర్మించిన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మన అందరి హృదయాలను ఏకరీతిగా నిర్మించిన ఆ ప్రభువు చూడు మన ఆరచేతిలో నేను చెక్కుకొని ఉన్నానని తెలుస్తున్న ఆ ప్రభువు మన అందరి కొరకు ప్రాణమిచ్చేందుకుగా ప్రేమను చూపించినటువంటి ఆ ప్రభువు యొక్క బిడలుగా లోకాన్ని విడిచిపెట్టి లోక ఆచారాలను సంప్రదాయాలను విడిచిపెట్టి దినములను ఉత్సవములను మాసములను ఆచరించుటకు ప్రాధాన్యతను ఇవ్వటం కాకుండా మనము ఉత్తమును అనుకూలమును సంపూర్ణమున ఉన్న ఆయన చిత్తాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కటే మార్గం మనల్ని మనం తగ్గించుకుని విధేయతతో విశ్వాసంతో దేవుని వాక్యముందు ఆయనకు సజీవ యాగంగా అర్పించుకోవాలి అటు విధంగా అర్పించుకుని బుద్ధి జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఉదయకాల ముందు వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డకు దాయ చేయాలని విశ్వాసంతో నా ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినికిట్లో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా ప్రార్థన చేసుకుందాం 
మహాగణుడు అయిన దేవ మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి ఇప్పుడు వరకు కూడా ప్రభావితపడిన ఈ జీవం కలిగిన ఈ మాటలను ముప్పై దొంతులకు అరవై దొంతులకు నూరు అంతులకు మా అందరి హృదయాల జీవితాల్లో ఫలింపచేయండి ప్రభు ఈ లోక ఆచారాలను ఈ లోక మర్యాదను మేమేమాత్రము కూడా అనుసరించకుండా నీ అందు ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన మీ చిత్తం మా జీవితాల పట్ల ఏమైందో తెలుసుకోవాలంటే మా మనసు మారాలని నూతన మౌటు వలన రూపాంతరం పొందాలని అది కేవలం ప్రభు వాక్యము ద్వారానే జీవం కలిగిన మీ మాటల ద్వారానే సాధ్యపడుతుందని మేము ఆశీర్వాదాల కోసం స్వస్థతల కోసం పరుగులు వెత్తే వారిగా కాకుండా ఈ లోక సంబంధమైన వాటి దీవెనల కొరకు మేము ఆరాట పడేవారు కాకుండా నీ వాక్యం కొరకు జీవం కలిగిన సమృద్ధి అయిన జీవాహారం కొరకు ఆశతో తృష్ణతో నీ సన్నిధికి వచ్చే ఆత్మలను మమ్మల్ని ప్రభు మమ్మల్ని అందరినీ చేయండి ఆ విధమైన తృష్ణ నా ఆత్మల్లో ప్రాణాల్లో మీరు పుట్టించండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని మెలకోగలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరచమని ఎటువంటి తప్పుడు బోధల చేత అబద్ధ ప్రవక్తల చేత మోసపుచ్చుకోకుండా మమ్మల్ని మేము నీ వాక్యానుసారంగా నడవడానికి కృపణమ్మని ప్రభు దేవుని వాక్యం అనే బీజనం అయా విత్తన మూలంగా పుట్టినవాడు ఆ బీజ మతంలో ఉండిద్ది కాబట్టి పాపము చేయుడు వాడు అంటున్నావు ప్రభు నీ బిడలుగా మేము పాపమునకు దూరముగా లోకమును విడిచిపెట్టి లోకము నుండి వేర్పరచబడినటువంటి ఒక జనాంగంగా ప్రభు నీ కొరకు విశ్వాసంతో మా జీవితాలను అర్పణగా అర్పించుకుని బ్రతికే కృపణ దాయిచ్చమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు ఏసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామమును స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశ్వదించును గాక ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మీకు ఏమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి డిస్ప్లే చేయబోతున్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ మీ గోబ్లెస్ యువర్